Alam nyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 Census? Sa aling ironi mo po, nagsasabi, Sama na! Census na! Magandang araw po, mga kapuso. Ito po ang inyong lingkod, Congressman Lito Atienza. At ako naman po si Chia Atienza, Valdepeñas, at kami po ay naghahatid ng mga kwento ng inspirasyon at saya. Sa lungsod ng tagumpay at pangarap, ito, ito po, po ang, ang Maynila. Pagkanda umaga sa iyo, Chi, at sa lahat ng ating mga kasama sa umaga nito. Ang lahat ng ito ay nangyari. Love at the time of the pandemic coronavirus. Ito yung si Yuri at yung kanyang masidhing pangarap na maging artista. Bagamat marami siyang dinaan ng mga balakid, patuloy niyang hinahanap ito hanggang magtagumpay siya. Napakaganda. All my life, pinangarap ko na maging artista. Hindi ko pumatay kay Shara, wala ka first, naman ebigin siya. At first, kala ko madali lang sumikat at maging artista. Sorry, uh, kaya next time na lang. Hindi pala. At sa tuwing gusto ko na mag-give up, may dumadating na opportunity. Makakasama ko stage kung dante! Kaso, kambay ko na ata ang malas. Placing the tile Mindan of Luzon under quarantine. Hindi nagtagal, sa lockdown ko pala malalockdown ang biggest break ng buhay artista ko. Duty balls ka ba? Eh kasi, sulit na ang size, sulit pa ang price. Ako po si Yuri, at yan ang aking kwentong quarantine. Kwento ng taguntay at pag-asa. We were so in love. Pero sa buhay mag-asawa, hindi enough yung nagmamahal lang kayo. Ay, maganda to. Ito yung kwento ni Anna at ni Lloyd, di ba? Yung almost nag-breakdown na yung marriage nila. but dahil sa lockdown, eh, nakagawa sila ng paraan para mag-work out to? <laughs> Ayun nga yung masaklap eh. Yung mahal nyo yung isa't isa, pero makaramdam nyo, hindi pa sapat. Paano magiging sapat? Kung nawalan ka na ng tiwala sa kanya? It happened to till death do us part. Sana naisip mo yan before you broke my heart. Very recently, nagkaroon din tayo ng isang storya about young love and what young people can do for love. In the world of video games, there's only two ways to go. Win or lose. I am Chris Fajardo. Ashley, di mo na ba ako natatandaan? Akala niya ako si Ashley. The game noob, Ashley? Nagsinungaling ako sa kanya. All this time, akala niya ako ikaw. You're a good person. You're allowed to make mistakes. Isipin mo na lang na nag-grow ka sa experience na to. Sa virtual world, ako ang champion. Sa buhay and love life. Elie de Jesus, the love. At meron din tayo napakagandang kwento. Yung kwento ng pag-amin at pagtanggap sa sarili sa loob ng pamilya. Napatunayan niya na sa loob ng pamilya ay dapat meron talagang pagkakaintindihan at pagmamahalan. Tino, kwento ni SB. Si Daddy naman, retired na kasi. So parang feeling niya, he needs to make up for lost time. Lalong-lalo na ito sa only boy niya. A.K.A. Mwah. Ano nangyayari dito? Bakit marunong ka niyan? Aamin ako sa tamang panahon. Sa tamang panahon! Gusto mo yan! Dad, I want to tell you. Daddy, I'm gay. Dad, 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 I'm not gay anymore, Dad. Lalaki na ako, Daddy. Yan po ang iba't ibang storya ng pag-ibig dito sa special episode ng Maynila. Nagbabalik po ang Maynila. At gaya nga po ng sinabi namin kanina, ipapakita po namin ngayon ang iba't ibang mukha ng pag-ibig. Isa itong special edition ng Maynila. Simulan na natin. Mga kapuso, ito ang kwento ng pagmamahal sa pangalan. Mula sa pagkabata, Alagang gusto na ni Yuri maging isang sikat na artista. Subalit hindi niya nakaptan agad ito. Kaya kung iba't ibang mga style lang, karaketan ng kanyang pinaso, habang siya ay lumalaki. Oo, dad, nakakatuwa. Dahil kahit na anong pasukan niya, eh, medyo puro kapalpakan na. Ngunit hindi naman siya nag-give up. At talaga nag-pursigis siya, which is actually very good, diba? Kaya panoorin po natin ang storya ni Yuri sa Ayudawan. Every morning, lagi pa rin ako nagpa-practice ng speech ko. Kasi nga, syempre, ang aking mantra, you don't have to get ready if you stay ready. All my life, 
pinangarap ko na maging artista. Kasi nga, sobrang idol ko si Ding Dong Dantes. Ang dami nga nagsasabi sa akin, magkahulto kami. Sa totoo lang, marami naman talaga opportunities ang dumating sa buhay ko simula nung lumuwas ako dito sa Maynila. Sobrang dami. And sobrang proud din sa akin yung mom ko dun. Kaya lang, ang hindi niya alam, hindi lahat masaya. Hi, Miss Ning. Ah, si Yuri po ito, yung kinol niya po para po maging stunt double po ni Mr. Dingdong Dantes. Ay, sir, kayo ho yung hindi dumating. 7 a.m. yung call time. Nakakuha na ho kami ng iba. Hello? Hello? Tinabaan pa ako. Hello? Opo, oo naman po, kayang-kayang po yun, sising po yun. Sige po, salamat po, salamat po. O Yuri, alam mo na yung gagawin mo ha. Tandaan mo, sisisid ka lang kasama si Dennis. Maraming nakapaligid na pating sa inyo. So hindi kayo pwedeng mag-take two. Isang take lang to, okay? May, may, may pating po? May shirts? Oo, di ba sanay ka naman doon? Diver ka, di ba? Wala pa yan. Kung usapang embarrassing lang, marami ako niyan. Hindi ako pumatay kay Shara. Wala kang ebidensya! Hi. Um, alam mo, Ingo, magaling ka sana eh. Pero parang you're not what we're looking for. So uh, next time na lang siguro. Direct, um, ka Yuri, hello po. Direcommend ka ng isang casting director para sa bagong show. At may scene, naka-eksena mo si Ding Dong Dantes. Talaga po! Thank, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much po! Kani-kanina lang, inanunsyo ng Malacanang na ang syudad ng Maynila ay isa sa ilalim sa isang enhanced community quarantine upang malabanan ang lumalaking kaso ng COVID-19. Kakapit pa rin ako kasi alam ko sa sarili ko na hindi virus ang makakapigil sa pagiging viral ko. As weeks go by, natutunan ko rin unti-unti na mag-adjust sa new normal. You know, parang everything is online now, di ba? So, naisip ko na why not take this opportunity na paghusayin ng aking acting talent. Welcome to my acting workshop. Go! Papatay ko pamilya mo! Susunogin ko bahay mo! Pati kaluluwa mo! Ah! Pa, hindi ako straight. Bakla po ang anak niyo pa. Puputulin ko isa-isang daliri mo. Tapos ipapadala ko sa bawat miyembro ng pamilya mo. Sir! Sir, wag po! Sir, sir, wag po! Sir! Sir, may pamilya ko po! May pamilya po ako! Hindi po nila kakayanin kapag nawala po ako sa buhay nila, sir! Sir, please, maawa po kayo sa akin, sir! Sir, please, wag po! Sir, ano po ba nagawa ko kasalanan sa inyo, sir? Ah! 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 All I can say is congratulations at isa ka ng ganap na artista. Tal talaga po? Talaga po, Good Coach? Good luck sa iyong karyo. <laughs> Thank you so much, Coach. Hi, Ma. Kamusta po? Buti naman at nakakuha na kayo ng ayuda dyan. May pangkain na kayo. May bigas po. Tapos mga noodles. ilang perasong noodles po. May mga sardinas. Di ba? Tinuruan kita kung paano gumawa ng sardinas fish balls? Pwedeng pwede na pong ipakita sa sambayan ng Pilipino at sa buong mundo ang Yuri's Boss! So yun guys, naging successful ang unang video. Kaya nasundan ng mas marami pang videos. Nakita niyo naman yun, di ba? At doon na naipanganap ang Sardina Serie. Habang kasagsagan ng paglaganap ng virus, ako naman pinalad na maging viral. Hello? Hello. Ako si Nico, producer at content creator. At ano po? Gusto ko namin kunin sana sa isang series revolving you and the Ayuda One Boy. Interesado ka ba? <laughs> sa sa salamat po. Thank you Thank for po. accepting. We'll get in touch with you soon. And at that moment, nag-fade sa alaala ko ang lahat ng palpak. Instead, napalitan ng mga palakpak.
Ya, Ma. Ma. Artista na po ang anak niyo. Nagbabalik po ang Maynila. Kanina, dahil napunood natin ang kwento ni Yuri, di ba? Talaga namang inspiring ang kwento ni Yuri. Ngayon naman, simulan natin, panahorin natin ang kwento ng love against all odds. Ay, maganda to. Ito yung kwento ni Anna at ni Lloyd. Well, naging pagsubok nga nila talaga, eh, medyo matindi. At akala kasi ni Anna, siya ang may diferensya dito. Kaya almost nag-give up na siya. Although dahil sa lockdown, nakagawa sila ng paraan to make it work out. Ito naman si Lloyd, natural. Nakaramdam ng kind of feeling of rejection and kababayaan, neglect. Kaya medyo kamuntik ng maligaw ng latas. Yan ay pagsubok lang. Dinahanan ito ang dalawa nila. Well, alamin natin, Dad, kung papaano mag-prevail ang pagmamahala nila sa isa't isa sa pagpanood ng Love is Sweeter the Second Time in Lockdown. Love. Oo. Oh. Mm. Uh, three years na tayong kasal. Hindi ba time na para subukan natin? Magka-baby. Ano magka... Baby nga. Okay. Mm -hmm. Mami at dati. Kung gano'n. Nakakikisayin. Anong gusto mo? Girl or boy? Mm. Wala, okay lang. Kahit ano. Alam mo, importante, healthy siya. Mm -hmm. Siguro kung babae, kamukha mo. Kung nanaray, dapat kuhapo ka tulad ko. As you were saying, happy naman kayo ng first three years of marriage ninyo. Kailan nagsimula yung hindi na happy? Nagsimula ito nung nag-decide kami na magkaroon na ng baby. Bakit? Siguro dahil nga ilang best na kami sumubok tapos hindi talaga nagiging successful. What if hindi ko siya mabigyan ng anak? Nasabi mo ba sa kanya ang mga fears mo? No. Ayoko siyang ma-disappoint. I am an only child. I have always been successful at everything I do. Except this. Samantalang, ito yung pinaka-dream ko. Hindi ka ma-nurturing, Mom. <laughs> I'm sorry, ah. It's just that I'm frustrated lang kasi ako ng isang taon na tayo nagtatry, pero baka nga hindi pa rin kita mabigyan ng anak. Love, ano mo na, hindi lang naman ikaw magbibigay sa atin ng baby, eh. Si God ang magbibigay sa atin ng baby. So don't be too hard on yourself. She has been reaping the fruits of her hard work. So, what did you do? I tried to show Anna that I was supportive. Love, I have to go to the office because I'm doing a lot of work. You know what? Never mind. I'm not going to leave you alone. Why don't you leave me alone? Hey, what's that? Ano nga yung rason? Pakaramdam, nakakahawa na ako eh! Umiiwas ako? Bakit ba hanggang ngayon wala pa rin tayong anak? Hindi mo ba naiintindihan kung ano yung nararamdaman? Hindi na ako naiintindihan kita! I understand you completely! Alam mo ba di ka makaanak? Ba't wala pa tayong baby? Ay, ayaw mo mag-try. Did you do something para i-work out yung relationship ninyo? For a time, naging sweet ulit kami. At inayos ko yung schedule ko. Uh, pinagpatuloy ko yung pag-work up namin para mabuntis ako. And then what happened? And then... It turned for worst. Nag-crash tong laptop ko! Gamitin mo yung laptop ko. 
Okay? Ayan. Kung magalala. Alright? Ah, uh, magbawash up lang ako sa banyo, ha? Lang. Ay, nama. Sino to? Wala kami connection. Hindi ko nga alam kung pangalan niya. My God, Lloyd! My God! Isang gabi lang nangyari yun. Nalasing ako yung nag-ahaway tayo. I want you out! Ayaw mo! O sige, ako na lang ang aalas! Ako ang aalas! Nagdudugo ka? Sabi yung buntis ka? Sumisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ng baby namin. In the end, hindi ko pala siya kayang tiisin. Things went back to normal between Anna and I. Naging masaya kami. Pero hindi ata talaga mawawala pagsubok sa buhay. <coughs> Siya, mabuti pa tawagin mo na si Dr. Cadiz. Baka pwede akong kumonsulta sa kanya. <coughs> Sige, kailangan ka pa? Wala na, Gunag. Iilo na talaga ako. <coughs> Dok, uh, kamusta po si Ana? Lloyd, we're just waiting for the result. Love! Love, positive ako! Positive. Dok, positive po ako! Yan yung sasabihin ko pa lang sa inyo. Na pangalawang test na binigay ko. Pregnancy test! Pregnancy test! <laughs> Sabi nga ng old saying, when it rains, it pours. Kung naging sunod-sunod mo ng mga challenges sa buhay namin ni Anna, sunod-sunod din ang saya. We almost gave up on each other. But our love for each other did not give up on us. Kung tatanungin ako ngayon kung is love enough, yes, love is enough. Dahil pag mahal mo ang tao, makikita mo na mas maraming reason to stay. Nagbabalik ang Maynila. Ngayon, puntahan naman natin ang ispang kwento ng pagmamahal. Ngunit ito naman ay sa pagmamahal ng pamilya at sa sarili. Ito ay kwento ni SB, isang miyembro ng LGBTQ. Talaga interesting para sa akin ito sapagkat pinangaral ko yung ang pagmamahalan sa loob ng pamilya ay tunay na solusyon sa maraming problema. Yun, karoon sila ng pagtatapat at naramdaman ni SB ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Classic case yan, Dad, lalo na sa mga only boy. Eh, syempre, naglulook up sila sa daddy nila at may mga certain expectations ng daddy nila sa kanila. So, nakikita ko talaga yung hirap na dinanas ni SB no? para lang sabihin ang kanyang dilemma. Ngunit, okay naman pala. I'm sorry, ako meron. Ewan po kay SB Wale, hanggang ngayon, hindi pa out sa baler. Kamusta nga pala dyan? Mesh, ang hard ha, tagos ha. Ngayon mo sa hard ha, tumagos. Well, ayun, si Fadir, kare-retire lang. Hmm, kaya ang drama natin dito, pamintang tulog. Eh, hindi naman pwedeng malaman. Diba? Eh, kailan ka pa ba, Amin? Siguro naman 
matatanggap ka nila, no? Di pa ba sila nakakahalata? Ganyan ka magkikilos dyan? Ngayon na yung tamang timing, oh. Nandyan si Fadir tsaka si Madir. Truth! Girl, huwag ka ng stress. Dagdag ka sa stress ko, eh. Ako aamin ako sa tamang panahon. Sa tamang panahon! Gusto mo yan! <sighs> Sige na. Jun! Dad! Jun! Na. Dad! Oh! Kakain na. Kakain na? Oh. Lagan man. Sinong Jun? Saan tayo, Jun? Dad, dad! Ano? Uh, si, ano? Si EJ tsaka si Jing. Uh, partners ko dun sa production namin. Si daddy ko! Hi, Hello po, sir! Hello. Oh, good evening. Good evening. Oh, uh, Jun, sumunod ka na. Naghihintay na yung mami mo. Oh, dad, sige! Sakto, gutom na ako eh. Kailangan ko mag-protein uh, load. May steak ba tayo dyan sa gym ko eh. Sige, sige, dad. Sige, dad. Alam nyo, may mga ilang-ilang instances na rin naman tik akong mabuking ng daddy ko. Back, take mo na. Bakit tayo mo pang pakita sa akin yan? Ano yan? Mga gamit ko kasi sa office yan eh. Dad, dad akin na kasi yan. Hindi wala yan. Teka mo na. Bakit puro picture ng mga lalaki nakahubad to? Hubad? Ah, uh, idol ko yan eh. Ayan, oh, so, dad, dad, oh, yan. Oh, try mo nga ganyan ito. Kunyari may hawak kang uh, saguan. Ayan, oo. Oh, oh. Oo oh, nga, ano? Try mo, try mo. Oo, oh, try mo ganyan. Hindi, parang mag, naminakita ako maganda dito. Ay, ah, gusto mo pa. Ito to. Ito to. Ayan. Gusto ko rin post niya dito. Ayan, oh. Ayan. Ano tingin mo, anak? Ah, mas kumakap ko yung tatay ko, siyempre. Ito mo sa dali. Wala ito. Teka, masakit sa... Masakit? Masakit sa likod. Diyos. Uf. Ikaw na nga bahala dyan. Sige na, sige dad. Ma. Bakit nakatitig ka na naman dyan sa salamin? Nagpapaganda ka kay daddy, no? Anong nagpapaganda? Eh, kita mo nga ni, hindi ako nakakapagpa-parlor. Tingnan mo yung buho ko, halos puti na. Tama mga kamay ko. Gusto mo kolorang kita. Ako na magkukolor ng buhok mo. Bakit marunong ka? Hmm. Dali lang yan. Para makarelax-relax ka rin. Akong bahala sa'yo, mami, ha? Talaga? Yes, of course! Mm. Mm. Saan mo ito natutunan, anak, sa pag-film school mo? Nakikita ko lang sa mga... Kaibigan ko. Wow, naman. <laughs> Tutuwa naman ako. Oh, ayan. Tapos na. Ano nangyayari dito? Ano to? Gawa ng anak natin. Gawa mo to? Uh, opo, Dad. Bakit marunong ka niyan? Uh... Di ba, nung bata ako, mahilig talaga ako magpainting, Dad? Oo, oo nga, no. Ang galing ka nga pala magpinta. Ang daming drama ang ganap ng dala ng pandemic na to, no? Diyos ko, matatanda na rin si Mami at Daddy. Hanggang kailan ko na lang ba itatago to? Hanggang kailan ko sila makakasama? They deserve to know the truth. Pinatawag tayo ng kapatid nyo dahil may importante rin siyang sasabihin sa atin. Teka muna. Asan nyo, ate nyo? Baka naman may ginagawa o baka naman nag-trip lang yung signal sa Italy. Nandito ako! Oh! Nak! Ate? Anong nangyari sa'yo? What? Sige, sir. May babae siya. Kaya ayaw ko magpakita eh. Ayaw ko maging topic eh. Diba si SB ang topic dito? SB, ano ba yung sasabihin mo? Kung, kung pwede, sana akong humingi ng donation para sa daddy ni EJ. Nag-positive kasi sa COVID na sa ICU. Mag-wire ako ng pera dyan. Yes. Ako din. Ano ba talaga yung gusto mong sabihin sa amin ng daddy mo? Ha? Ma. Ma, I'm gay. Anak, I will never hate you. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. <laughs> Tanggap namin kahit sino ka pa. I love you, son. <laughs> Ma, I'm sorry. Ma, I'm sorry if I'm gay. Ma, I'm sorry. After ko mag-out kay mommy, 
Pinakiusapan ko siyang huwag munang sabihin kay Daddy. Gusto ko kasi ako yung magsasabi. Gusto kong malaman mo na alam ko ang tunay na pagkatao mo. Gusto kong malaman mo na tanggap kita. Nagbabalik po ang Maynila. Ngayon, a cute-cute love story naman po tayo tungkol sa young love. Pero ito naman, hindi yung what you do for love, hindi yung what you do not do for love. Bakit don't do that? Eh kasi, di ba, itong bida na ating kwento, si Ellie, sa kustuhan niyang matrak yung kanyang crush, hindi siya nagsabi ng kanyang tunay na pagkatao. Nagpanggap siya na ibang tao. Ayun ang naging uh, problema. Ayun na nga, eh, catfishing nga daw ang tawag niyan. Eh, Doon ko nga lang rin natutunan yung word na yan. Eh. But then again, in fairness, eh, mukha naman natuto si Ellie sa mga pangyayari. Mga kapuso, maganda naging araw itong kwento ito. Kaya panuri natin. Special episode, A Game Called Love. Sa virtual world, ako ang champion. Pero sa totoo lang, sa buhay and love life. Ellie de Jesus, the loser. Ano ba yung minalaro mo? Ah, oh, RPG pa. Role-playing game. Anyway, wala ka bang uh, crush? Kanya? <coughs> Mm, ah. Meron pa kaso may ibang type eh. Iba yung ano? na-type! Iba yung na-type! Ayan. Ano? Talo ako. The country of Indonesia has a rich history when it comes to the discussion of... This is Chris. Guapo, matalino, at overall, good boy. Siya yung sinasabi kong type ko na mukhang hindi naman ako magugustuhan. Kaso... Hindi pa rin siya nakaka-move on kay Ashley. The one that got away. Hi guys! So this life is gonna be short kasi this week I'll be launching my new video game channel. Curious na ba kayo kung paano mag intertwine ng buhay namin tatlo? Si Ashley, si Chris, at ako? Well, it happened one day habang may game tutorial kami ni Papa. Habang tinuturuan ko si Papa about RPG, little did I know na dito na pala magsisimula ang role-playing game na lalaroin ko in real life. Mm. Alam mo na? Mm. Natok ako eh. Ano ba yan? Siesta lang ako. Siyempre. <laughs> Napasarap yung kinahin natin. Ano talaga pag matangandos mo? Hoy, sulog ka rin ako. Para lumaki ka. And... Go! Yeah! You just got all 314! Okay, okay. Congrats. Hindi na naman galing mo pala. Paano mo naman nalaman? Eh, ngayon lang tayo nagkakilala. Um, actually, magkakilala tayo. Yun nga ang ko sa iyo eh. Ah, uh, wait, aamin? Ngayon lang tayo nagkalaro, na-fall ka agad sa akin eh. <laughs> Kilala mo ako. Oh, yeah? Really? Bakit? Wait, celebrity ka ba? I ikaw ba si Ruru Madrid? Or... Kenshan? Wait, Jose Manalo? I... No, I'm Chris. Chris Fajardo. Oh no. Chris Fajardo? Chris ng St. Anthony Academy? Senior High Chris? Yes. Ako nga si Chris. Ashley, di mo na ba ako natatandaan? Ah. 
Ashley? O, di ba si Ashley to? Kala niya ako si Ashley. Sasabihin ko ba? Sabihin ko ba na hindi ako si Ashley? Yung love mo si Ashley. Alright, so kung gusto niya ako i-challenge at makasama sa games na Giants vs. Trolls, ipa-flash ko ang aking user code for 5 seconds. So get your phones out. Ready na, Ash! Oh, mukhang meron na tayong color ng Ashinator. Ayun! Pasok! 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 Pasok na ako, kuya! Kuya, pasok na ako! Okay, so ang color na natin dyan ay si Marco Lopez. Hello, Ash. Are you still there? Sasabihin ko ba? Sasabihin ko ba? Ah, hi, Chris. Um, hindi kasi... Matutulog ka na ba? Um, okay lang naman if we can talk pa rin kahit di na tungkol sa game. Pwede ba? Okay, I guess. Um, add me on gram na lang. Same username naman eh. Oh! Pilis ha. Hi, si Cristo. Thanks for playing with me pala. Tell me about yourself. Like, kailan birthday mo? March 14 kaya Chris314 user ko. Oh, Pisces. Edi, pwedeng hal her. Anong meaning nun? Fish friend. Ah, bloop, bloop. Ma? That's fish talk for cute mo. Okay. Bloop, bloop. Yan naman ang good night in fish. Blub, blub. Fish talk yan for corny mo. Ali de Jesus? Tapos kumay ko to ah. Um, hello? Um, Hi, Ash. Um, sorry ah, sobrang out of nowhere nung pagtawa ko. Sorry, sana hindi bad timing. Um, okay lang yun, Ellie from school, right? Uh, yeah. Oh, um, what can I do for you? May fan ka na gusto niyang makalaro ka. But, imbis na yung code mo yung ma-enter niya. Code ko. All this time, akala niya, ako, ikaw. Well, hindi ko naman siya siguro kilala, so it's okay. Um, well, kilala mo siya. It's Chris Fajardo, from school. Chris Fajardo? Yung president? Yung president ng council? Yup. Pero huwag kang mag-alala, okay? Tatawagan ko siya, and sasabihin ko sa kanya na mali talaga yung akala niya. Hindi ako, ikaw. Well, I have an idea. How about ganito, dahil nga nagtatanggap ka na ako ikaw, ba't hindi mo nalang din gawin yan sa gaming accounts ko? Ikaw nalang mag-manage yung gaming accounts ko. Kasi kailangan ko din kasi convince yung mga sponsor ko. Kasi I can't lose my sponsors eh. Lalo na ngayon kailangan ko for my sister. So ano, deal? Okay. <laughs> thank you, thank you, thank you, thank you. You're such an angel talaga. Hi, Musta. Gusto mo ba mag-voice call? Mahirap texting. Ba't ganyan ang boses mo? Parang... Parang? Parang iba eh. <laughs> Siyempre, ngayon lang tayo nagkausap and iba yung boses ko online. Uh, sa bagay. <laughs> wow, yung paulo ng pink hearts.
Uy. Ay. Po. Eh, masarap bang matulala? Ah. Uh, sorry pa. Pa. Hmm. You like someone and that someone likes you back. Pero hindi talaga ikaw yung gusto niya. Kung di yung inaakala niyang ikaw. You have to show the real you, anak. Kasi kung talagang magustuhan kanya na ikaw talaga yon as you are that's the time na pwede mong sabihin na genuine ang feelings niya sa iyo I knew at that point na kailangan ko na talaga sabihin ang totoo kay Chris pero natatakot ako so umiwas ako Please move us ka, tapos mag-hike ka sa kanya. Hi, Flator! Ayoko na magpanggap pa. Kailangan ko na talaga sabihin ng totoo kay Chris. Hello? I think he's in love with me. I mean, I mean you. I mean me as you. I know, I, ang labo. But I'm really sorry. Don't worry, aaminin ko na sa um, kanya. Wait lang, Ali, ah. Parang may dumating. Ano yata? May yun nagpapabigay sa'yo ako Chris daw. Oo. Oh. O, oh, ano yung nagpadala daw si Chris? Wait lang ha, basahin ko lang to. Ashley, you might think that I'm corny for writing a letter when it has only been two weeks na nag-uusap tayo. When you think of it in hours, that's 336 hours. Kapag naman minutes, that's 20,160 minutes. But all those years that I've had a crush on you do not compare to the past 20,160 minutes. I have gotten to know you more. You know what, Ellie? Huwag ka namamin sa kanya, ha? Ako na namin sa kanya. Goodbye. Wow, Facebook friends na pala tayo. Yeah. Oh nga eh. Hello? Para sa akin, it's much better talaga if we get to know each other. Alam mo yun? For weeks, hindi ko na nakakausap si Chris. Ashley asked me kung gusto ko ba daw si Chris. Pero syempre, hindi ko naman inamin. Hey Ash. Hi Chris. I just thought I dropped your call. Ah, uh, right. Uh, Ash, pwede ba kita tawagin mamaya na lang? Si Ashley, oh. Sino kausap mo? Ash, asan ka? Um, nasa bahay. Why? Hi, Chris. Gagawa mo dito. The story begins with a fish named Ellie, asking for forgiveness. You see, Ellie is not an ordinary fish. She is a catfish. She pretends to be someone she is not because she likes this fish named Chris. Ellie knows she owes him an apology, but words are not enough to express how sorry she is. So, she hopes this will suffice. Blub blub. That's fish talk for her. Please forgive me, your fish friend, Ellie. Ah, 
Ash, you win. Ikaw yung gusto ni Chris. Hindi ako. Tumingin ka na lang sa labas nyo. Okay. Bye! Chris? Anyways, this is my way to show you that I forgive you. Sa ngayon, bloop, bloop. <laughs> that means nice to meet you. Finally. Ellie. Bloop, bloop, Chris. Nagbabalik po ang Maynila. Dad, sa lahat ng stories na pinakita natin today, ano ang pinaka-favorite mo? Para sa akin, ha? Maganda lahat. Talagang pati ako ay nag-enjoy sa mga aral itong mga kwento ito. Pero ang pinakamaganda para sa akin, yung kwento ng mag-asawang si Lloyd and Anna. Dahil ito ay magandang aral ang binibigay sa lahat ng mga nag-aasawa na ang pagsasama ng dalawang tao ay dadaan sa maraming pagsubok. Itong dinaanan ng dalawang ito, pandemic pa, coronavirus. Pero dahil sa sila ay talagang nangalaga sa kanilang damdamin and commitment, commitment sa kanilang pagsasama, nagtagumpay sila. Ito ay sana ay pag maging magandang aral sa mga kabataan, lalo na ngayon, na ang pagkaasaway parang hindi nila sinasama ang Panginoong Diyos. Pero yung dalawa ay nakita natin umasa rin. Bukas. Bukas ang kanilang damdamin sa buhay ay binibigay ng Panginoon. I kind of figured na yan ang pipiliin mo dahil talagang family man ka dad. Ako ang pipiliin ko yung story ni Yuri. Yung Are You The One? Kasi kahit na anong edad ka, meron mga dreams and aspirations pa rin. Tayong lahat, di ba? No, which... Ang ganda ng learning doon na talagang kahit ano pang pagsubok, eh dapat huwag kang mag-give up. Well, for more stories like this, or kung may mga stories kayo na gusto nyo i-share, follow our Manila Facebook page. Gayun din po ang aming YouTube channel. Share lang kayo ng inyong mga kwento at comment at susubukan po namin basahin ang lahat ng ito. Muli, ito po ang yung lingkod, Congressman Lito Atienza. At ako naman po si Chia Tienza Pantipenyas at kami po ay naghahatid ng mga kwento ng inspirasyon at saya. Sa lungsod ng tagumpay at pag-asa. Ito, Ito po, po ang, ang Maynila. Maynila.